Lo que quiero hacer en este video es calcular la rapidez mínima que debe tener este auto para estar en la cima de este rizo y poder permanecer en esta ruta o movimiento circular y no caer al vacío. Creo que todos podemos apreciar que esta es la parte más difícil de la ruta. En la parte inferior eh, se ve que la pista está proporcionando el soporte a la fuerza centrípeta para mantener el movimiento circular. Pero al llegar a la cima, pues tenemos a la gravedad que va a estar jalando el auto hacia abajo. Y el auto tendrá que mantener una velocidad mínima para poder permanecer en un movimiento circular. Vamos a calcular cuál es la velocidad mínima. Y para esto, pues necesitamos saber cuál es el radio de esta ruta circular. Para hacer esto, bueno, desde esta imagen no se ve que sea un círculo perfecto, parece más una elipse. Pero asumamos que se trata de un círculo para mantener los cálculos sencillos. Entonces, eh, bueno, aunque no es un círculo perfecto, pues va, vamos a asumir, a usarlos, eh, asumir que es un círculo perfecto. Entonces, bueno, nuestra fórmula de aceleración. Es, la vimos en los videos anteriores, y es la aceleración centrípeta es igual a la velocidad, a la magnitud de la velocidad del cuadrado entre el radio. En este punto, aquí arriba, que es más difícil, la magnitud de nuestra aceleración va a ser de 9.8 metros por segundo, que es la aceleración de la gravedad. Y podemos estimar el radio al copiar y pegar esta imagen del auto y ponerla una encima de otra. Pude poner cuatro veces esta imagen hasta llegar más o menos al centro del círculo. Eh, por lo que pude, eh, por lo que el radio del mismo mide, y busqué en internet y encontré que la altura de este auto es de un metro punto cinco, un metro y medio. Se pudieron poner cuatro imágenes encima, entonces, una encima de otra, entonces el radio aproximado es de 6 metros. Y con esto, pues bueno, vamos a despejar las variables que nos interesan y lo vamos a hacer de hecho con la fórmula aún sin poner los valores. B cuadrada entre el radio es igual a la aceleración centrípeta, multiplico ambos lados por el radio, me va a quedar velocidad al cuadrado igual a aceleración por radio. Y ahora poniendo los valores, si quiero celebrar el valor de la velocidad, pues es la raíz cuadrada de la aceleración por el radio. Entonces, esta velocidad voy a calcularla con la raíz principal de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el radio de 6 metros. Noten que el análisis de dimensional aquí es coherente. Multiplicamos metros por metros, nos queda metro cuadrado. Entre segundo al cuadrado, al sacar la raíz, nos quedarán metros sobre segundo. Y vamos a hacer los cálculos. Vamos a poner la raíz principal de 9.81 multiplicado por 6 y nos va a dar 7.6720. Vamos a redondearlo a 7.7, más o menos, o 7.67 metros por segundo. Que realmente es una velocidad pues bastante pequeña. Uno pensaría que tendría que usarse una velocidad mayor para poder superar esta ruta. Entonces aproximadamente 7.7 metros por segundo. Y como digo es aproximado porque no podemos medir el radio real. Si yo quiero tener las unidades que son más comunes a, en los autos, que son kilómetros por hora, voy a multiplicar esta cantidad por 3600 segundos que tiene una hora y esto lo voy a multiplicar por eh, los kilómetros o bueno, por los metros que hay en un kilómetro hay mil metros en un kilómetro entonces aquí pues tenemos que los metros se cancelan con los metros los segundos con los segundos nos quedan kilómetros por hora y al hacer esta operación pues tenemos el resultado anterior que... Vamos a multiplicar por 3600 y esto lo vamos a dividir entre 1000. Y la velocidad, ahora sí, en términos conocidos cuando manejamos un auto, van a ser 27 
1.6 kilómetros por hora. Como les comentaba, esta es una velocidad pues bastante lenta. Uno pensaría que tendría que ir a una velocidad superior para poder superar este riso. Pero noten que eso es apenas lo suficiente para mantener esta ruta circular. Eh, ustedes lo más seguro es que si se quedan con esta velocidad, pues es posible que ese, el auto no se mantenga en la pista y pues pueda resbalarse o caer. Entonces, eh, lo más seguro es que ustedes quieran aumentar esta velocidad mínima pues para tener un buen margen de seguridad. Especialmente pues para mantener ahora sí que la tracción del auto sobre la pista, que esto es lo que impide que caiga. La, en el siguiente video lo que vamos a hacer es calcular el tiempo que tardó el auto en dar esta ruta para ver, eh, es, y bueno, asumiendo que tenemos la ruta circular, para calcular exactamente cuál fue la velocidad promedio que mantuvo ese auto al hacer este, esta ruta.